乞丐教头纳三少，车夫师爷小阿俏吧。这位就是教头沈达，这位是车夫于立奎。梁会长行贿，梁会长行贿，行贿，行贿。十三太保可都是武林高手啊。许<笑>明阿姨，那你们肯定认识他了。呃，不认识。你们之间不认识？呃，有耳闻，但是未曾谋面。好，我会给你们介绍一下。不是说什么南小渡、北老九、十三太保无敌手吗？这位就是绰号南小渡的杜玉芳同志，他现在负责我们工会的高层领导的保安工作。幸会幸会，久仰。今天可真是热闹了，这全是武林高手。我问一句外行的话，你们没有见过面，那就是没交过手。但是你们这个排名是如何而来的？虚名而已，不过是民间为了叫着顺口罢了。啊啊！不可能，不能够，不能够！南小渡、北老九、十三太保无敌手吗？他说的清清楚楚，南小渡那就排在第一，那功夫肯定也是第一位的呀，对吧？<笑>没有没有，南小渡、北老九。杜先生的名号压在我师伯头上很多年了，我于立奎早就一百个不愿意了。我就想知道啊，你这个杜先生是货真价实呢，还是徒有虚表啊？于兄，我刚刚说过，这就是个绕口令，我做数了。帮帮主的风采在下神往依旧，希望有机会能够讨教一二。你想跟我师伯讨教？你口气不小嘛？想跟我师伯过招，先过我这一关。我看你长得这么细皮嫩肉的，看个头啊，这个南小渡的小我是看出来了，看这个南小渡的难难在何处嘞？哎呀呀呀，我算看出来了，今天这二位啊，要不交交手啊，这这事怕是过不去了。但我提议啊，点到为止，点到为止，不能伤了和气啊，不能伤了和气，点到即止，点到即止啊，净胡闹。那梁会长，您看，好。今天是个好日子，红三给我们送来了救命的粮食，又来了两位武林高手，我们今天就来个以武会友，啊，也让大伙儿开开眼界，看看我们中华武术的博大精深。好，那于兄，讨教了，我把话给你讲在前头，我要是赢了。以后就是北老九、南小渡了，就行了南枪小渡果然名不虚传，沈达斗胆讨教，得罪，沈教头，讨教了。师兄，体力明显不支啊，是不是昨晚酒喝大了？没喝。对呀、啊，喝酒伤身呢、啊。
杜兄果然厉害。如果不是棍儿是枪，沈达就没命在了。沈教头独门三十六路擒拿手，七十二种变化，一百四十四套演绎，真是让人防不胜防。刚才这一掌，如果力道用足了，我杜宇邦怕是连性命都不在了。过奖，过奖。谁赢了？谁赢没看出来？哎呀，谁输反正我看出来了。哼阁下，这里是二百大洋一张火车票，两套用来易容的衣服，一把枪。我哥哥呢？樱木已经殉国，遗体已经被运回国内。为帝国捐躯是我家族的荣耀。你的火车票是明天早晨八点。我明白了。回去好好安葬樱木。是。相机袋拿来！哦哦！哎，你你怎么知道我名字的？小心！差点坏了我的大事！你还差点坏了我的大事呢？你是哪门哪派的？张良伟，你信不信我把你嘴给你封起来？不是，你你你别害，你救了我一命，你就可以为所欲为啊！我告诉你，这是大上海，光天化日的，你能你能把我怎么样啊？我问你，你来这里干什么？你能来，我我当然能来了
，告诉你哈，那个女学生我跟踪了好久了，你别抢我的新闻。抢新闻？你什么时候听说过码头工会干上报社的生意了？你是码头工会的？你还有什么发现？当然有发现。我我我凭什么告诉你啊？谁知道你是不是码头工会的人？这么警惕，不错。跟我回趟工会，你就知道我是不是了。我凭什么跟你走啊？回去给你换条裤子，啊？裤子